சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலைதனில் அறிவு அசைவற்று இருக்க பெறும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்தாதமும் என மறவாத சாந்த வாழ்வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய பேராசிரிய பெருமக்களே உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மனவளக்களை அன்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லதொரு ஏற்பாட்டினை பேராசிரியர் பாலச்சந்திர ஐயா அவர்களும் ராசாயிர் ஐயா அவர்களும் அற்புதமாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி வருகிறார்கள் இதில் கலந்து கொள்வதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி ஏனடிச்சினால் நாம் இப்பொழுதெல்லாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ற முறையிலே பல வகையிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் உலகம் முழுவதும் ஒன்று செய்வதற்கு இது ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இன்று அம்மா அவர்கள் அற்புதமான ஒரு தவம் எடுத்தினார்கள் அதன் முடிவிலே நாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் இது ஒளிய வேண்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்தினோம் உலகம் முழுவதனுடைய மக்கள் உடல் நலம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்தினோம் உண்மையிலே இந்த வாழ்த்துக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் இவையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து செய்வதற்கு இந்த ஊடகம் நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அறிஞர் பெருமக்களே இப்பொழுது நான் விசன் பற்றிய சில செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு அடுத்து உங்களுடைய கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கணும் அதற்கு என்னால் முடிந்த பதிலை தர இருக்கின்றேன் இந்த விஷன் என்ற அமைப்பு இது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அறுத்து இந்த வேதாத்தி மகிழ்ச்சிகளால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது விஷன் என்பது என்ன என்று சொன்னால் வேதாத்ரி மகிர்ச்சி இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் இன்ட்யூஷனல் எஜுகேஷன் வேதாத்ரி மகிர்ச்சி ஆன்மீக மற்றும் உள்ளொன்று கல்வி நிலையம் என்பதனுடைய சுருக்கத்தை தான் விஷன் என்று சொல்கிறோம் இதனுடைய நோக்கம் உலகம் முழுவதும் மனவளக்கலையாக பெற வேண்டும் அது ஒரு பாடத்திட்டமாக கல்வியாக பெற வேண்டும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லாம் இதை படிக்க வேண்டும் பொதுமக்களும் இந்த கல்வியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையிலே தான் இது ஒரு ஆசிரம வாழ்க்கை என்பதல்லாமல் ஒரு கல்வி திட்டமாக எல்லா மக்களுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நிலையிலே தான் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அருட்தந்தையர்கள் இருக்கும் போதே ஆரம்பித்தது அதன் பிறகு பல பல்கலைக்கழகங்களோடு தொடர்பு கொண்டு பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக சர்டிபிகேட் டிப்ளமோ பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எம்பில் பிஹெச்டி என்ற படிப்புகள் எல்லாம் பெறுவதற்கு நாம் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு இந்த படிப்பை கொடுத்து வருகிறோம் தற்பொழுது நாம் குறைந்த அளவு பல்கலைக்கழகம் தான் நமக்கு உதவி செய்கின்றன முப்பத்தி ஓரு பல்கலைக்கழகத்தோடு நாம் ஒப்பந்தம் செய்திருந்தாலும் தற்பொழுது ஒரு மூன்று பல்கலைக்கழகம் தான் நமக்கு இப்பொழுது உதவியாக இருக்கின்றன எப்படி இருந்தாலும் இந்த படிப்புகள் பல்கலைக்கழக படிப்பாகவும் அடுத்தது நாமே உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் மூலமாக நேரடியாக கொடுக்கூடிய படிப்பாகவும் இது இருந்து கொள்கிறது பொதுவாக இந்த படிப்பனை நாம் யோகா ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் யோகமும் மனித மார்பம் என்று சொல்கிறோம் இதில் பதினான்கு வயதுக்கு மேற்பட்ட யார் வேண்டும் என சேர்ந்து பயன்பெறலாம் என்ன இருக்கிறது இதில் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் இருக்கிறது டிப்ளமோ இருக்கிறது பிஏ பிஎஸ்சி இருக்கிறது எம்ஏ எம்எஸ்சி இருக்கிறது படிப்பு குவாலிபிகேஷன் இருப்பவர்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி மூலமாக பட்டமாகலாம் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாதவர்கள் நம்முடைய விசன் மூலமாக நடக்கூடிய விசன் சர்டிபிகேட் விசன் டிப்ளமோ விசன் அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ இதன் மூலமாக படித்து அந்த பட்டங்களை பெற முடியும் இப்படி இது இரண்டு நிலையிலே இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்று இது நல்ல முறையில் வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆரம்பிக்கும் போது நூறு மாணவர்களோடு ஆரம்பித்த ஒன்று இப்பொழுது ஒவ்வொரு வருடமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டாயிரத்தில் இருபதாயிரம் மாணவர்கள் சேர்ந்து இதில் பயனடைந்து வருகிறார்கள் இப்பொழுது நாம் பல்கலைக்கழகத்தில் சில ஒத்துழைப்பு சரியாக கிடைக்காதனால் அதிகபட்சமாக நாம் விசன் மூலம் நடத்தக்கூடிய விசன் சர்டிபிகேட் விசன் டிப்ளமோ விசன் அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ என்ற இந்த வகுப்புகளுக்கு கொஞ்சம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறோம் விசன் சர்டிபிகேட் என்பது நாம் ரெகுலராக மனதை செய்யக்கூடிய பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் அகத்தாய்வு பிரம்மஞானம் இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கியை தான் விசன் சர்டிபிகேட் என்று சொல்கிறோம் பவுண்டேஷன் கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதுல வந்து நம்முடைய உடற்பயிற்சி காய்கல்பம் பாகன சாந்தி துரியம் மற்றும் சில சிந்தனை விருதுகள் அடங்கி இருக்கும் அகத்தாய் என்று சொல்லுகின்ற போது இப்பொழுது நமக்கு மூன்று நிலை அகத்தாய் இருக்கிறது அகத்தாய் ஒன்று இரண்டு மூன்று இருக்கிறது அதை தவிர பிரம்மஞான என்ற நிலையிலே இறைவனை உணர்ந்து கொள்வது எப்படி 
அந்த இறைவனுக்கு நமக்கு உள்ள தொடர்பு என்ன இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாகியது உயிரணுகள் எப்படி உருவாகியது அந்த உயிரினத்தில் மனம் என்பது எப்படி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மனதின் அடித்தளமாகிய கருமையம் என்பது எப்படி அமைந்திருக்கிறது நான் யார் என்பது என்ன அந்த அறிவை தெய்வம் எப்படி உணர்ந்து கொள்வது என்ற எல்லா தத்துவங்களையும் சொல்லக்கூடியது பிரபஞ்சம் இப்படி இந்த மூன்றையும் ஒன்றடக்கிய ஒரு தொகுப்பு தான் அதனை விசன் சர்டிபிகேட் என்று சொல்கிறோம் இது ஒரு நான்கு மாத கால ஒரு படிப்பு இதை யார் வேண்டுமானால் படிக்கலாம் இதற்கு எந்த வகையான கல்வி தகுதியும் கிடையாது அதே சமயத்தில் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக நாம் ஒரு படிப்பு படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு கல்வி தகுதி வேண்டும் டிப்ளமோ படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் டென்த் பாஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஒரு பிஏ பிஎஸ்சி படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் டென்த் முடிச்சு பிளஸ் டூ பாஸ் பண்ணி இருக்கணும் அது மாதிரி எம்ஏ எம்எஸ்சி நம்ம யோகாவில் படிக்கணும்னாக்கா டென்த் முடிச்சு டுவெல்த் முடிச்சு ஒரு ஏதாவது ஒரு டிகிரி இருக்கணும் அப்போதான் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக படிக்க முடியும் ஆனால் எந்த படிப்பும் இல்லாமல் எழுத படிக்க கூட தெரியாமல் இருப்பவர்கள் கூட இந்த விசன் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் படிக்கலாம் இது காதின் மூலமாக கேட்டாலே போதும் எப்படி அந்த காலத்தில் குரு பரம்பரை என்ற வகையில குரு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் சீடர்கள் காதலை கேட்டு நல்ல ஒழுக்க செயலர்களாக மாறினார்களோ அது போன்று நம்முடைய விசன் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் என்பதும் காதின் மூலமாக கேட்டாலே போதுமானது வேறு எழுத வேண்டியதில்லை மற்ற படிக்க வேண்டியதில்லை அப்படி ஒரு சுலபமான முறையில் அமைந்தது இது சுமாராக ஒரு நான்கு மாத காலத்தில் இதை கற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்தது இன்னும் அதற்கு மேலாக படிக்க விரும்புவர்கள் இங்க விசன் டிப்ளமோ என்று இருக்கிறது கொஞ்சம் ஓரளவு எழுத படிக்க தெரிந்தவர்கள் ஆனா பல்கலைக்கழகத்தை சேருவதற்கு அந்த எலிஜிபிலிட்டி இல்லாதவர்கள் அவர்களெல்லாம் விசன் டிப்ளமோ கோர்ஸ் சேரலாம் அதில் பல்கலைக்கழகத்து யூனிவர்சிட்டி டிப்ளமோ என்ன சிலபஸ் வைத்திருக்கிறோம் அதே சிலபஸ் வைத்திருக்கிறோம் நாலு தீரி பேப்பர் ரெண்டு பிராக்டிக்கல் பேப்பர் இருக்கும் உடல் நலம் முதல் பேப்பரா இருக்கும் உயிர் வளம் மன வளம் ரெண்டாவது பேப்பரா இருக்கும் மூணாவது குணநல பேர் சமுதாய நலம் மூணாவது பேப்பரா இருக்கும் இறை ஞானமும் முழுமை பேர் என்பது நாலாவது பேப்பரா இருக்கும் நாலு தீரி பேப்பர் வச்சிருக்கோம் ரெண்டு பிராக்டிக்கல் பேப்பர் இருக்கும் முதல் பிராக்டிக்கல்ல அதிகமா நம்முடைய உடற்பயிற்சி காயகல்பம் தியான முறைகளும் ரெண்டாவது பிராக்டிக்கல் பேப்பர்ல சூரிய நமஸ்காரம் ஆசனங்கள் முத்திரைகள் பந்தங்கள் இவைகள் எல்லாம் அதுல அடங்கி இருக்கும் இப்படி பிராக்டிக்கல்ல ரெண்டு பேப்பரும் தீரியில நாலு பேப்பர் சேர்ந்து ஒரு ஆறு பேப்பர் சேர்ந்ததான் டிப்ளமோன்னு சொல்றோம் இது ஒரு வருட காலம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இது எங்க இருந்தாலும் கற்றுக்கலாம் அங்கங்க நம்முடைய மன்றத்தினுடைய துணையோடு நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் தினம் இதுக்கு நம்ம ஒரு கல்லூரிக்கு போற மாதிரி தினம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை வாரத்துல ஒரு சில நாட்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்துல போய் கத்துக்கிட்டு வந்தா போதும் இதை நம்ம ஒரு ஒரு வருட காலத்தில் இதை கற்று முடித்து விடலாம் இதை முடித்த பிறகு இதற்கு மேலும் இன்னும் படிக்க விரும்புவர்களுக்கு அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ என்று ஒரு வகுப்பு வைத்திருக்கிறோம் அது பல்கலைக்கழகத்தில் எம்எஸ்சிக்கு என்ன பாட வகுப்போ எம்எஸ்சி யோகா ஃபார் ஹியூமனிஸ்ட் என்ன பாட வகுப்போ அதே பாட வகுப்பை நம்ம அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ என்று வைத்திருக்கிறோம் இதுவும் யார் வேணும் கற்றுக்கொள்ளலாம் கல்வி தகுதி என்பதில்லை கல்வி தகுதி என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் விசன் சர்டிபிகேட் முடித்து விசன் டிப்ளமோ முடித்திருந்தால் போதும் அந்த விசன் டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் சரி இந்த அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ என்ற கோர்ஸை படிக்கலாம் அல்லது டிகிரி முடித்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் நேரடியாக அட்வான்ஸ் டிப்ளோ கோர்ஸ் படிக்கலாம் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் இங்கு வந்து பரீட்சை எழுது சிரமமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் இந்த எம்எஸ்சிக்குள்ள படிப்பை படிக்க வேண்டும் என்று விரும்பலாம் அவர்களும் கூட இந்த அட்வான்ஸ் டிப்ளோமோ என்ற கோர்ஸை படிக்கலாம் இந்த எம்எஸ்சிக்கு என்ன சிலபஸ் அதே சிலபஸ் தான் வச்சிருக்கோம் அப்படி படிக்கின்ற போது வெளிநாட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் எல்லா பாடங்களையும் படிக்கலாம் அங்கேயே பரீட்சை எழுதலாம் பரீட்சை எழுத பிறகு நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த மார்க் ஷீட் அதற்குள்ள சான்றிதழ் எல்லாம் அனுப்பிவிடுவோம் ஆனால் இது வந்து நம்முடைய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் மூலமாக அனுப்பக்கூடிய ஒரு சான்றிதழ் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக இது கிடைக்காது நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று பிரைவேட் சர்டிபிகேட் என்ற வகையில் கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று ஆனால் அந்த எம்எஸ்சிக்குள்ள அந்த பாடத்திட்டம் உங்களுக்கு எடுக்கப்படும் அதற்குரிய தேர்வுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வைக்கப்படும் ஆனால் வெளியே போய் நம்ம எம்எஸ்சி சொல்ல முடியாது இந்த அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ சொல்லலாம் இதுக்குரிய சான்றிதழை நாம் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் மூலம் நம்ம விசன் கல்வி நிறுவனத்தின் மூலம் நாம் கொடுக்கிறோம் அதை ஆக இப்படி இது கல்வி திட்டம் யோகா ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் என்ற வகையிலே இது அமைந்திருக்கிறது இதில் யார் வேண்டுமானும் சேரலாம் பதினான்கு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்கணும் உலகம் முழுவதும் எங்கு வேணுமானும் சேரலாம் எங்கெல்லாம் நம்முடைய மன்றம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் தொடர்பு கொண்டு அவற்றின் மூலமாக சேரலாம் அடுத்ததாக மாணவர்களுக்காக நாம் ஒரு பாடத்
ஒழுக்க சீலர்களாக பண்புள்ளூர்களாக நல்ல குணங்களை எல்லாம் உடையவர்களாக நாம் மாற்றிவிட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை நம்மால் உருவாக்க முடியும் அந்த வகையில மாணவர்களுடைய பண்புகளை உயர்த்தக்கூடிய வகையில இதே நம்முடைய மனவளுக்களையே அவர்களுக்கு எளிமைப்படுத்தி இருக்கிறோம் அதிலும் பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் என்று இருக்கிறது சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் டிப்ளமோ இதெல்லாம் வைத்திருக்கிறோம் பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் என்று சொன்னால் ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் மாணவர்கள் படித்தால் போதும் இன்று பள்ளிகளுக்கெல்லாம் கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் சென்று அதை கொடுத்து வருகிறோம் பள்ளி கல்லூரிகள் நமக்கு அதிகமான நேரம் கொடுக்க மாட்டார்கள் வாரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் கொடுப்பார்கள் அப்படி வாரத்துக்கு இரண்டு மணி நேரம் கொடுத்தால் ஒரு ஒன்பது வாரத்தில் முடிக்கக்கூடிய வகையில ஒரு பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் வைத்திருக்கிறோம் அதில் என்ன சிலபஸ் இருக்கிறது அதில் உடற்பயிற்சி காய்கல்பம் ஆக்னை சாந்தி துரியம் அப்புறம் மாணவர்களுக்கான சில தனிப்பட்ட வகுப்புகள் அதாவது நினைவாற்றல் எப்படி கூட்டிக் கொள்வது தேர்வில் எப்படி அதிகமான மார்க்கள் வாங்குவது பெரியோரை எப்படி பணிந்து நடப்பது ஆசிரியர்களிடம் எப்படி பழகுவது நாளைக்கு நாம் வேலைக்கு செல்கின்ற போது வேலைக்கு செல்கின்ற இடத்தில் நாம் எப்படி பக்குவமாக நடந்து கொள்வது எல்லோருடைய அன்புக்கும் பாத்திரமாக இருப்பது எப்படி நல்ல நட்பை வளர்த்துக் கொள்வது எப்படி என்று இந்த செய்திகளை எல்லாம் உள்ளடக்கி அந்த மாணவர்களுக்கு அதை அடிப்படை பயிற்சி பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் என்ற வகையில் கொடுக்கிறோம் இதற்கு ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் இருந்தால் போதும் இது பள்ளி கல்லூரி அங்கங்கே சென்று கொடுக்கலாம் வருடத்திற்கு இப்போ ஒரு இரண்டு லட்சத்தில் ஐந்து லட்சம் மாணவர்கள் இங்கு சேர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் தற்பொழுது தமிழ்நாட்டில் இருக்கூடிய பெரும்பாலான பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் முடிந்து வரை கொடுத்து வருகிறோம் ஆனால் இன்னும் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை நிறைய இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல எல்லா இடத்திலும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் எல்லா பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளும் இந்த கல்வி கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த மாணவர்களிடம் இளைஞர்களிடம் ஒரு நல்ல தரத்தை உருவாக்க முடியும் இன்று இளைஞர்கள் எல்லாம் பல்வேறு வகையில் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை பண்பாட்டை காத்துக் கொள்வதற்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியக்கூடிய விஷயங்களை விட தெரியக்கூடாத விஷயங்கள் அவர்களுக்கு நிறைய இந்த வயதில் வந்து கொண்டிருக்கின்றன மீடியாக்கள் என்று சுலபமாகி விட்டதால் பல வேண்டாத செய்திகளை எல்லாம் அவர்கள் சேகரித்து வைத்துக் கொண்டு வாழ்க்கையில் தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் நல்லவர்களாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் பண்புள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் இது போன்ற ஒரு ஆன்மீகம் சார்ந்த கல்வி கண்டிப்பாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் அழுத்தந்தேவர்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல இன்று கல்வி நிலைவுகள் எல்லாம் எழுத்தறிவு தொழிலறிவு என்ற இரண்டும் தான் அதிகமாக கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் அதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஒழுக்க பழக்க அறிவு இயற்கை தத்துவ அறிவு என்பது பெரும்பாலும் பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் கொடுக்கப்படுவதில்லை ஆகவே தான் இன்று படித்தவர்கள் எல்லாம் அதிகமாக தவறுகள் செய்கிறார்கள் செயலுடைய தத்துவத்தை மறந்த நிலையில பல தவறுகளை செய்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ஒழுக்க பழக்க கல்வியும் இயற்கை தத்துவ அறிவு முறையாக அவர்கள் கொடுக்கப்பட்டு விட்டால் கண்டிப்பாக இன்றைய மாணவர்கள் எல்லாம் நாளைக்கு சமுதாயத்திற்கு நல்ல குடிமக்களாக மாறுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கல்வி வர வேண்டும் என்பதற்குத்தான் இந்த யோகா ஃபார் யூத் எம்பவர்மெண்ட் யோகமும் இளைஞர் வல்லமையும் என்ற ஒரு பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம் அப்ப இதில் அடிப்படை பயிற்சி என்பது பதினெட்டு மணி நேரம் அதை முடித்த பிறகு இன்னும் அவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் இந்த சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் என்று வைத்திருக்கிறோம் அது முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் அதையும் முடித்த பிறகு இன்னும் படிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அதுல டிப்ளமோ கோர்ஸ் வைத்திருக்கிறோம் அது ஐம்பத்தி நாலு மணி நேரம் இது எல்லா பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் அங்கே போய் நடத்தலாம் அவர்கள் நம்முடைய மன்றத்தை தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் அந்த பள்ளிக்கும் கல்லூரிக்கு சென்று அங்கே அந்த பயிற்சி நடத்தலாம் நம்முடைய ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் அவர்கள் எல்லாம் அந்த கல்வியை நடத்தக்கூடிய தகுதியை பெற்றவர்கள் அந்த பள்ளி கல்லூரி உலகத்தில் எங்கு இருந்தாலும் சரி அந்தந்த நாட்டு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப நாம் ஓய்வு நேரத்தில் எப்பொழுதெல்லாம் பள்ளிக்கு ஓய்வு மாணவர்களுக்கு ஓய்வு கிடைக்கிறதோ அந்த நேரத்தில் நடத்தலாம் சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அல்லது பள்ளி வேலை முடிவதற்கு முன்னரோ முடிவது பின்னரோ அல்லது சில பள்ளிகளில் பள்ளி வேலைகளில் கூட நமக்கு நேரம் ஒதுக்கி கொடுக்கிறார்கள் அப்படி பள்ளி வேலைகள் நேரம் ஒதுக்கி கொடுத்தால் அந்த நேரத்திலும் கூட நடத்தலாம் நமக்கு ஒரு குறைந்தது ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் இருந்தால் போதும் அந்த பதினெட்டு மணி நேரத்திற்குள்ளாக நாம் ஒரு முழுமையான கல்வியை மாணவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அதை அவர்கள் பயிர் செய்து கொண்டு வந்தாலே கண்டிப்பாக அவர்கள் நல்லவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அவர்களால் சமுதாயத்துக்கு எந்த வகையிலும் தீங்கு ஏற்படாது இரண்டு சொல்ல நாம் கொடுக்கின்ற போதை கல்வியை கொடுக்கின்ற போதை செயலுடைய தத்துவத்தை அழுத்தமாக கொடுக்கின்றோம் கருமையத்தை பற்றி ஆழமாக சொல்கின்றோம் நல்ல பண்புகளை எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது என்று சொல்கிறோம் அதே போன்று மனதில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை அகத்தாய் என்ற முறையில் எப்படி எல்லாம் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் ஆகவே ஒரு சரியான கல்வி அவர்களுக்கு
அவர்களால் கெட்டு போக முடியாது இதை சரியாக கற்றுக்கொண்டு பயிற்சி முறையாக செய்து கொண்டு வந்தால் உடற்பயிற்சி சரியாக செய்து கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பாக உடலில் நல்ல மாற்றங்கள் தெரியும் எந்த நோய் நொடி இல்லாத வாழ்க்கை வாழ முடியும் காய்கள் பயிற்சி அற்புதமான பயிற்சி நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த காயல் பயிற்சி மாணவர்கள் எல்லாம் முறையாக கற்றுக்கொண்டு செய்து கொண்டு வந்தால் அந்த பருவ வயதில் ஏற்படக்கூடிய பால் உணர்வு அதனால் வரக்கூடிய துன்பங்கள் அதனால் வரக்கூடிய தவ தவறுகள் அத்தனையும் தவிர்க்கப்படும் இன்று இது மாடர்ன் வேர்ல்டு என்று சொல்கிறோம் ஆம் இந்த நாகரிக உலகத்தில் இளைஞர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள் இன்று சுதந்திரம் அதிகமாக இருப்பது இருக்கிறது தவறு செய்வதற்கு ஆண்களை விட இன்று பெண்களுக்கு சுதந்திரம் அதிகமாக கொண்டிருக்கிறது ஆகவே எல்லாரும் சேர்ந்து தவறுகளை அதிகமாக செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் சின்ன வயதிலே ஆற்றலை வீணாக்கிக் கொள்கிறார்கள் அது படிப்பிலிருந்து அவர்கள் திசை மாறுவதற்கு உதவி செய்கிறது கவனம் குறைகிறது நல்லவர்களாக இருக்க முடிவதில்லை பல தவறுகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஆக இன்று பல வகையான தவறுகளுக்கு இதுதான் அடிப்படையாக இருக்கிறது ஆக இந்த வயதிலேயே அவர்களுக்கு சரியான கல்வியை கொடுத்து விட்டால் கண்டிப்பாக அந்த பால் உணர்வு என்பதில்லை அவர்கள் வழியாக இருப்பார்கள் கற்பு நேரி என்பது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அது முறையாக இருக்கும் சின்ன வயதிலே அந்த கல்வி சரியாக கொடுக்கப்பட்டு விட்டால் உண்மையிலே அவர்கள் நல்லவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் பாவம் அந்த இளைஞர்கள் அவர்களை பெரியவர்களாகிய நாம் ஊடகங்கள் மூலமாக பல தவறுகளை செய்வதற்கு தூண்டி விட்டு விடுகிறோம் அந்த தவறுகளிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்பதை நாம் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை பாவம் அவர்கள் விடுபட முடியாமல் திணறி கொண்டிருக்கிறார் அந்த தவறுகள் ஆக இந்த தவறுகளிலிருந்தெல்லாம் விடுபட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சரியான கல்வி கொடுக்கப்பட வேண்டும் உருவாக்கிய கலை மகிழ்ச்சி அவர்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சியின் மூலமாக அதை எளிமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த காயல் கலையை யார் கற்றுக்கொண்டாலும் சரி அது இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த கற்பு நேரி என்பது போற்றி பாதுகாக்கப்படும் ஒழுக்கம் என்பது ஓங்கி நிற்கும் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அந்த பாலுணர்வு என்ற நிலையிலே அவர்கள் தவறுகள் செய்ய மாட்டார்கள் இந்த சமுதாயத்தில் பெரும்பான்மையான குற்றத்திற்கு காரணமாக இருப்பது இந்த பால் உணர்வு மீறல் அதில் வரக்கூடிய தவறுகள் அதிகமாய் கொண்டே இருக்கின்றன இதையெல்லாம் மொத்தமாக தடுப்பதற்கு ஒரே வழி இந்த கல்வி கொடுக்கப்பட வேண்டும் இளைஞர்களுக்கு போய் சேர்ந்தால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு நல்ல மாற்றம் வரும் இன்னொன்று இந்த புரிதல் இல்லாமல் எடுக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி அதனால் மாணவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்பு இது அவர்களை வாழ்வில் பெரிய அளவில் பாதிக்கிறது அவையார் கூட ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் மானம் அழிந்து மதிகட்டு போன திசை எல்லோருக்கும் கல்வனா ஏழு பிறப்பும் தீயனா நல்லோருக்கும் பொல்லனாம் நாடு என்று சொல்கிறார்கள் ஆம் அப்படி இந்த இளைஞர்கள் சின்ன வயதிலேயே இந்த வித்து ஆற்றலில் மகிமை தெரியாமல் அதுல ஏதோ இன்பம் இருக்கிறது என்ற வகையிலே அதை அதிகமாக உடம்பு விட்டு வெளியேற்றி உடல் ஆற்றலை வீணாக்கிக் கொள்கிறார்கள் மூளையினுடைய திறமை குறைந்து போகிறது ஞாபக சக்தி இல்லாமல் போகிறது படிக்கூடிய மாணவர்கள் அங்கு ஞாபக சக்தி இல்லாதால் கல்வியிலே அவர்கள் தேர்ச்சி அடைய முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மூளை வளம் இல்லாததால் அவர்களுக்கு மேலும் கல்வியை தொடர முடியாத நிலைக்கு சென்று விடுகிறார்கள் வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கும் அந்த உடம்பில் ஆற்றல் இல்லாமல் போய்விடுகிறது இதை விட இன்னும் கொடுமையான ஒன்று இப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் நாளைக்கு திருமண வாழ்க்கைக்கு வந்து கணவன் மனைவி என்ற உறவு ஏற்படுகிற போது அந்த கணவன் மனைவி என்ற உறவில் கூட அந்த சரியான இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் அவர்கள் உடல் ரீதியாக தூய்வடைந்து விடுகிறார்கள் ஒரு நல்ல குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க முடிவதில்லை அப்படியே குழந்தைகள் பெற்றெடுத்தாலும் அந்த குழந்தை ஆயிரம் நோயோடு இருக்கக்கூடிய வகையிலே அது அமைந்து விடுகிறது நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு விவசாயத்தில் கூட அந்த பயிர் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல விதை நன்றாக இருக்க வேண்டும் அந்த நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைதான் நல்ல பலனை கொடுக்கும் அப்படி ஒரு ஆண் பெண் நல்ல உடல் அமைப்பு வலுவமைப்பு வித்து கட்டுப்பாடு இவை எல்லாம் இருந்தால்தான் நாளை குழந்தைகள் பிறக்கின்ற போது அது நல்ல குழந்தைகளாக இருக்கும் ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தைகளாக இருக்கும் அறிவிலே உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் ஏற்கனவே தாய் தந்த இரண்டு பேரும் அந்த வித்து ஆற்றல் குறைபட்டு அதில் பல வகையான கெடுதல்கள் எல்லாம் வந்த பிறகு அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குழந்தை உருவாக்குன்ற போது அந்த குழந்தைக்கு எப்படி உடல் நலம் இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு எப்படி மனவளம் இருக்கும் ஆகவே வருங்கால சந்ததி உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அதற்கு பெற்றோராக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இந்த காயல் பயிற்சி முறையாக எடுத்துக்கொண்டால் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சந்ததி உருவாக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான பயிற்சி தான் இந்த காயல் பயிற்சி இளைஞர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் உண்மையிலே நல்ல சமுதாய மாற்றத்தை கொடுக்க முடியும் இன்று நாம் பல்வேறு நிலைகளில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் 
வந்து இது வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம் அதற்கு என்ன காரணம் உடம்புல பலம் இல்லாத காரணம் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை இல்லாததான் காரணம் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை இருந்துவிட்டால் கண்டிப்பாக எந்த நோயும் ஒரு மனிதனை தாக்காது இன்று யாரை அதிகமாக பாதிக்கிறது அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை உடலில் ஆற்றல் இழந்தவர்களை அவர்களை தான் பாதிக்கிறது உடம்பில் ஆற்றல் வளர்க்கக்கூடிய யுக்திகளை நிறைய நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு சரியான உணவு முறையும் ஐந்தில் அளவு முறை என்ற நிலையும் இந்த காயல் பயிற்சியும் அமைந்து விட்டால் கண்டிப்பாக ஒருவருக்கு உடம்புக்குள்ளாக அந்த நோய் எதிர்பார்ப்பு கூடிவிடும் பொதுவாக எந்த நோயும் எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு திறமை அங்கே வந்துவிடும் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைய காலகட்டத்திலே நமது மன்றத்தில் சேர்ந்து முறையாக பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் உடற்பயிற்சி காயல் பயிற்சி தியானம் இவற்றையெல்லாம் முறையாக செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு பெரும்பாலும் எந்த வகையான நோய்களும் வருவதில்லை அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு செல்வதில்லை இன்று நோய்க்காக நாம் பயப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் வீட்டில் அடைபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் வெளியே செல்ல முடியாத அளவிற்கு நாம் ஒரு வீட்டுக்குள்ளாக சரி வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக அத்தனை மக்களும் இந்த பயிற்சியை முறையாக செய்து கொண்டு வந்தால் இது ஒரு பெரிய பாதிப்பை கொடுக்காது ஆனால் அதே சமயத்தில் பயிற்சி பழகியது மட்டுமல்ல அதை செய்ய வேண்டும் அப்படிதான் பலனை அடைய முடியும் அதோடு மகிழ்ச்சியோடு செல்லக்கூடிய அந்த ஐந்தில் அளவு முறை உணவு உறக்கம் உழைப்பு புலன்கள் மூலமாக அறிவிக்கூடிய இன்பங்கள் எண்ணம் இவற்றில் எல்லாம் ஒரு ஒழுங்கு முறை வேண்டும் அதை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது முரணாக அனுபவிக்க கூடாது அளவு முறையோடு இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது உடம்புக்குள்ளாக ஆற்றலை பெருக்கி வைத்துக் கொள்ள முடியும் தனக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு சமுதாயத்துக்கு அதை நல்ல முறையில் பயன்படுத்த முடியும் என்று பல்வேறு நிலைகளிலே தன்னுடைய உடலின் ஆற்றலை மனிதன் ஆற்றலை உயிரின் ஆற்றலை வீணாக்கிக் கொள்கிறார்கள் அதற்கு பயனாக உடலில் ஆயிரம் வகையான நோய் வருகிறது மனதில் எத்தனையோ துன்பங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கவலை கவலை என்று அன்றாடம் கவலைப்படுவதே வாழ்க்கையை என மாற்றிவிட்டார்கள் கவலைப்படுவதற்காக இறைவன் நமக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுக்கவில்லை எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் நிறைவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்குத்தான் இந்த பூமியையும் ஐந்து வகையான பௌதிக பிரிவுகளையும் செடி கொண்டி மரங்களையும் இத்தனை வகையான உயிரினங்களையும் இறைவன் நமக்காக உருவாக்கி இருக்கிறான் ஆம் இந்த மனிதன் நன்றாக வாழ வேண்டும் சுகமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இத்தனை வசதிகளை நிறைவன் உருவாக்கி இருக்கிறான் இவற்றையெல்லாம் நாம் முரணாக அனுபவித்து விட்டு இந்த துன்பத்தில் காலாகிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த நல்ல பயிற்சிகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அதை அன்றாடம் செய்து கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு மனிதன் நோய்வாய்ப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனதளவில் துன்பப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ஆரோக்கியமான உடல் நலம் மனவளம் எல்லா மக்களையும் மதித்து வாழக்கூடிய தன்மை ஒத்து வாழக்கூடிய தன்மை ஒரு இனிமையான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய நிலை அன்பும் கருணையும் நிறைந்த வாழ்க்கை அதை வாழ முடியும் இது இளைஞர்கள் மத்தியிலே வந்து சேர்ந்தால் உண்மையிலே நிறைய மாற்றங்களை கொடுக்கும் அடுத்ததாக மகிர்ச்சி அவர்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கூடிய தியான முறை இருக்கிற வாழ்கள் அப்பப்பா என்ன ஒரு அருமை என்ன ஒரு அருமை அவ்வளவு அருமையான நிலை என்று பல்வேறு நிலைகளை பார்க்கிறோம் பல்வேறு இடங்களில் தியானம் செய்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் எப்படி தியானம் செய்வது என்று தெரியாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் மகிர்ச்சி அவர்கள் நமக்கு எவ்வளவு அருமையா அருமையாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகினை எப்படி செய்ய வேண்டும் சாந்தி தவம் எப்படி செய்ய வேண்டும் துரிய தவம் எப்படி செய்ய வேண்டும் துரியாத யுத்தம் இந்த உடலை தாண்டி நாம் எப்படி தவம் செய்ய வேண்டும் அந்த பிரபஞ்ச களத்தோடு எப்படி மனதை ஒன்றுவிட வேண்டும் அதையும் தாண்டி அந்த சுத்த வெடியோடு இந்த தெய்வ நிலையோடு மனதை எப்படி கலக்க விட வேண்டும் அந்த மனம் இல்லாத நிலையை எப்படி அனுபவிப்பது அங்கு அறிவு பேராற்றலாக மாறி இருக்கிறது ஆனந்தம் என்பது பேரானந்தமாக மாறி இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நிலையை எப்படி அனுபவிப்பது என்றெல்லாம் நமக்கு மகிழ்ச்சி அவர்கள் அற்புதமான தவ முறைகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் எத்தனை வகையான தவம் ஆகினை சாந்தி துரியம் துரியாதீதம் பஞ்சேந்திரியம் பஞ்சபூத நவகிரகம் நித்தியானந்த தவம் ஒன்பது மைய தவம் இறைநிலை தவம் இப்படி ஒன்பது வகையான தவ முறைகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் மகிர்ச்சி அவர்கள் என்ன கருணை என்ன கருணை அன்றாடம் முடிந்த வரை நாம் ஒரு சில தவங்களை செய்யலாம் எல்லா தவங்களையும் நாம் பழகி கொண்ட பிறகு காலையில் முறையாக உங்க நோய் தவமோ மாலையில் முறையாக துரியாத தவமோ வெள்ளிக்கிழமை என்ற சாந்தி தவமோ அமாவாசை பௌர்ணமி என்று பஞ்சபூத நகர தவமோ செய்துவிட்டு இந்த விட்டு விடுபட்டு போன தவம் நித்தியான தவம் இரண்டு தவம் இவற்றை இன்னும் ஒரு சில சில நாட்களில் ரெண்டு தவத்துக்கு மேலாக மூணு தவணை பெயர்ப்பெடுத்துக் கொண்டு நாம் செய்து முடிக்கலாம் இப்படி நமக்கு ஒரு அற்புதமான ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார்கள் தவம் என்பது அருமையான ஒன்று 
அதற்கு வள்ளுவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு முருகன் செய்யாமை அற்றே தவத்திற்குள் ஆம் எந்த ஒரு உயிருக்கும் துன்பம் கொடுக்க கூடாது துன்பப்படக்கூடிய உயிர்களுக்கெல்லாம் ஓடி ஓடி உதவி செய்ய வேண்டும் அருட்தந்தை அவர்கள் சொன்ன அந்த இரண்டு பண்பாடை வள்ளுவர் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உருகன் செய்யாமை அற்றையே தவத்திற்கு ஒரு நாம் எந்த ஒரு நோய் தனது உடம்பில் வந்தாலும் சரி யாருக்கு நோய் வந்தாலும் சரி அதை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை பெற்றிருக்க வேண்டும் முதல் நமக்கு நோய் வராத அளவுக்கு நம்முடைய உடம்பை நம்ம நன்றாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் உயிர்க்கு உருகன் செய்யாமை எந்த ஒரு ஜீவனுக்கும் எந்த ஒரு உயிரினத்திற்கும் துன்பம் செய்யக்கூடாது ஏன் ஏன் துன்பம் செய்யக்கூடாது ஜீவன் யார் இறைவன் தானே அந்த ஜீவனாக வந்திருக்கிறான் இறைவன் தானே மரம் செடி கொடி மரமாக இருக்கிறான் இறைவன் தானே எப்படி பூச்சியாக இருக்கிறான் இறைவன் தானே எல்லா விலங்குகளாகவும் இருக்கிறான் இறைவன் தானே மனிதனுமாக இருக்கிறான் அப்படி இறைவன் இத்தனை உயிரினமாக இருக்கின்ற போது அந்த உயிரினத்துக்கு துன்பம் கொடுத்தா இறைவனுக்கு கொடுக்கக்கூடியதான இந்த துன்பம் ஆகவே எந்த வகையிலும் எந்த ஒரு ஜீவனுக்கு துன்பம் கொடுக்கக்கூடாது உயிர்க்கு உருகன் செய்யாமை அதைத்தான் மகிழ்ச்சி வல்லவர்கள் அழகாக ரெண்டு பண்பாடு என்று கொடுக்கிறார்கள் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் பாருங்க வள்ளுவர் சொல்வது நம்முடைய மகிழ்ச்சி சொல்வது எவ்வளவு உற்ற நோய் நோன்று உயிர்க்கு உருகன் செய்ய அவை அற்றே தவத்திற்குரு நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் அதுதான் தவம் யார் தவம் செய்கிறார் தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் ஆசிரியப்பட்டு யார் தவம் செய்கிறார் தவம் செய்வர்கள் தன்னுடைய கடமைகளை சரியாக செய்யக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் அந்த மனம் அமைதி அடைகின்ற போது யாருக்கும் தீங்கு செய்ய மாட்டார்கள் தனது அன்றாட கடமைகளை தனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை உறவினர்களை செய்ய வேண்டிய கடமை இந்த ஊருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை சரியாக முறையாக செய்வார்கள் தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் ஆசை ஏற்பட்டு அதை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் ஆசையினால் பல துன்பங்களை மேற்கொள்கிறார்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் சரியாக தவம் செய்வர்களுக்கு எந்த துன்பமும் வராது அந்த துன்பங்களை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவம் பெற்றிருப்பார்கள் அவர் வரக்கூடிய துன்பங்களை எல்லாம் அவர்கள் அனுபவங்களாக மாற்றிக்கொள்வார்கள் தனக்கு சமுதாயத்துக்கு செய்யக்கூடிய நன்மையாக அதை மாற்றி விடுவார்கள் அது தவத்தினுடைய வலிமை தவம் செய்ய 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 ஒரு மனிதனுக்கு ஆற்றல் கூடுகிறது தான் என்ன நினைத்தான் அதை செய்யக்கூடிய ஒரு பக்குவம் வருகிறது அந்த மனதிற்கு ஒரு பலம் கிடைக்கிறது தவத்தின் முடிவிலே நாம் வாழ்த்துகிறோமே வாழ்த்துகின்ற போது எவ்வளவு அங்கே அந்த வாழ்த்தலை சென்று அந்த இடத்திலே சேர்ந்து அவர்களுக்கு நல்லதை கொடுக்கிறது இன்று உலகம் முழுவதும் ஒரு கொடி மக்கள் இந்த துன்பத்தில் விடவிட வேண்டும் என்று வாழ்த்துக்கிறோம் என்ன வாழ்த்தலை கண்டிப்பாக இந்த உலகம் முழுவதும் சென்று நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒன்னார் திரளும் உவப்பாறை ஆக்கலும் ஒன்னார் திரளும் உவப்பாறை ஆக்கலும் அதாவது பகவனை அடக்கக்கூடியதும் விரும்புவோரை உயர்த்தக்கூடியதும் தவம் என்று வள்ளுவர் சொல்றார் பகைவரை அடக்கக்கூடியதும் நீங்கள் யாரையெல்லாம் விரும்புகிறோம் அவர்களை உயர்த்தக்கூடியது தவத்தினுடைய வலிமை என்று சொல்றார்கள் அவ்வளவு தவத்திற்கு ஒரு திருச்சி அவர்கள் அதை எளிமையாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் எந்த தவம் வேண்டும் ஆனாலும் செய்யலாம் ஆகினை சாந்தி துரியம் துரியாது எந்த தவம் வேண்டும் ஆனாலும் செய்யலாம் தவம் செய்கின்ற போது மனதுக்கு அமைதி வருகிறது அந்த அமைதியிலே அறிவு ஓங்கி நிற்கிறது உயர்ந்த அறிவில் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் அவர் கட்டாயிட்டு வாழ்க வளமுடன்
ஐயா உங்களது அன்மியூட் செய்யறீங்க ஐயா நடுவுல கட் ஆயிடுங்க பேசுங்க ஐயா சிறைச்சாலைக்கு வேலை இல்லாமல் போய்விடும் சிறைக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்று பல குற்றவாளிகளை இந்த சமுதாயம் தான் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் தானாக உருவாகிவிடும் சமுதாயம் தான் குற்றவாளிகள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது அதைத்தான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் அற்புதமாக சொல்வார்கள் குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகிலே குறைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயம் கற்றிடுவோம் புதிய கல்வி என்று மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆம் இந்த ஒரு புதிய கல்வியை கற்றுக்கொண்டால் ஒழுக்க வழக்கத்தை உயர்த்தக்கூடிய இந்த மனவடக்கலை யோகாவை கற்றுக்கொண்டால் இயற்கை தத்துவத்தை இறைவனை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த மனவடக்கல் யோகாவை ஒரு கற்றுக்கொண்டால் கண்டிப்பாக அவர்கள் நல்லவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அவர்கள் தவறுகள் செய்ய முடியாது நினைத்து பாருங்கள் நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் ஆகினை தவத்தில் இருக்கிறீர்களோ எப்பொழுதெல்லாம் துரியத்தில் நினை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அந்த துரிய நினைவில் நீங்கள் இருக்கின்ற போது உங்களால் கோவிக்க முடியாது சின்னம் கொள்ள முடியாது உங்களால் இன்னொருவர் சபிக்க முடியாது இன்னொருவர் தீங்கு செய்ய முடியாது நினைக்க முடியாது உண்மையிலேயே நீங்கள் வந்து துரியத்தில் மனதை நிறுத்தி வைத்திருந்தால் உங்களால் சினம் கொள்ள முடியாது யாரையும் சபிக்க முடியாது யாருக்கும் தீங்கு செய்ய முடியாது வேறு என்ன வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நினைத்து பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நிலையை மகிழ்ச்சி அவர்கள் நாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே நாள் முழுவதும் நாம் தவத்தில் இருக்கலாம் எப்படி ஆகினையில் இருக்கலாம் துரியத்தில் இருக்கலாம் துரியாதயத்தில் இருக்கலாம் பொதுவாக நாம் அன்றாட வாழ்க்கை நடத்துகின்ற போது காலையிலிருந்து மாலை வரை நாம் துரிய வரைக்கும் நம்முடைய மனதை வைத்துக் கொண்டாலே போதுமானது எப்படி எப்பொழுதெல்லாம் நாம் புலன்களை பயன்படுத்தி புலன்கள் மூலமாக நாம் செய்திகளை பெறுகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நம்ம அக்கணையில் இருக்கலாம் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்று சொல்கிறோமே பார்க்கிறோம் கேட்கிறோம் சுவைக்கிறோம் நல்ல வாசனை உடந்து பார்க்கிறோம் உடல் மூலமாக இன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம் இப்படி இந்த புலன்கள் மூலமாக நாம் இந்த உணர்வுகளை பெறுகின்ற போது ஆகினையிலே இருக்கலாம் ஆகினை என்பது புலன்களின் அரசம் அது அறிவினுடைய மையம் என்று சொல்கிறோம் ஞான கண் என்று சொல்கிறோம் அறிவு கண் என்று சொல்கிறோம் ஆம் அந்த ஆகினையில் இருக்கின்ற போது புலன்கள் எல்லாம் நம்ம சொன்னபடி கேட்கும் நல்லதைத்தான் பார்க்கும் நல்லதைத்தான் கேட்கும் நல்லதைத்தான் உகரும் அந்த உணவை அளவான முறையில் உண்ணக்கூடிய பக்குவம் பெற்றிருக்கும் அந்த உடல் மூலம் அணுகக்கூடிய இன்பங்களும் அளவாக இருக்கும் அந்த ஆகினை செய்யக்கூடிய நிலை அடுத்து துரியம் என்று வருகின்ற போது என் துரியத்திலே நாம் யாரையெல்லாம் வாழ்த்த வேண்டியுமோ நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோமே அந்த நல்லதை எல்லாம் பிறருக்கு கொடுப்பதற்கு துரியத்திலிருந்து வாழ்த்தலாம் நல்ல எண்ணங்களை பரப்பலாம் உலகம் முழுவதும் அது சென்று சேர்ந்து எல்லா மக்களுக்கும் நன்மை செய்யும் யாரை வாழ்த்தலாம் எல்லோரையும் வாழ்த்தலாம் செடி கொடி மரங்களை வாழ்த்தலாம் இந்த பஞ்ச பூதங்களை வாழ்த்தலாம் எல்லா ஜீவன்களையும் வாழ்த்தலாம் மனிதனை வாழ்த்தலாம் மனிதன் தான் இந்த இயற்கை அமைப்பின் உச்ச கட்டம் ஆகவே மனிதனை வாழ்த்தி 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 நல்ல ஒரு சுமுகமான நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்ற போது இந்த உலகம் நமக்கு ஒரு சொர்க்கமாக மாறிவிடும் யாரும் எதிரிகளே இல்லை எல்லா மனிதர்களும் நல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஓடி ஓடி உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த இடத்திலும் போட்டி பொறாமை கவலை துக்கம் என்பது இல்லை எல்லா மனிதர்களும் ஒரு இன்பமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் சொர்க்கம் நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தான் சொர்க்கம் இங்கு வாழக்கூடிய அத்தனை மனிதர்களும் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் இந்த தெய்வங்களோடு தான் நாம் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் தேவலோகம் என்பது கணவனுக்கு மனைவி தெய்வம் மனைவிக்கு கணவன் தெய்வம் பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் தெய்வம் பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் தெய்வம் அண்ணனுக்கு தம்பி தெய்வம் தம்பிக்கு அண்ணன் தெய்வம் இப்படி நாம் தெய்வங்களோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த உறவை இனிமையை தெரிந்து கொண்டால் நாம் யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்க மாட்டோம் யார் துன்பப்பட்டாலும் ஓடி ஓடி உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு பக்குவம் தானாக வந்துவிடும் அப்படி தவத்தின் மூலமாக அந்த இறை உணர்வை பெற்று எல்லா மனிதர்களையும் தெய்வங்களாக பார்த்து மகிழலாம் தவ நிலையில் மனம் இருக்கின்ற போது தவறுகள் செய்ய முடியாது தவறுகள் செய்யக்கூடிய எண்ணங்களும் அந்த மனிதனுக்கு வராது ஆகவே நாம் எப்பொழுதெல்லாம் நாம் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ தானாக அது துரியத்துக்கு வந்துவிடும் 
இன்னும் நாம் துரியத்தில் மனதை வைத்துக் கொண்டு மற்றவர்களை வாழ்த்தினால் நல்லது நடக்கும் அப்ப நாம் காலையிலிருந்து இரவு வரை தூங்குகின்ற வரை விழிப்பு நிலையில் இருக்கின்ற போது பெரும்பாலும் நேரம் துரியத்தில் இருக்கலாம் எனது மனம் எப்பொழுது ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் ஓடிக்கொண்டே தான் இருக்கும் ஒரு சமையல் செய்தாலும் கூட கொஞ்ச நேரம் சமையல் செய்யறதால மனசு இருக்கும் அப்புறம் ரொட்டீனா கைதான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க வழியை மனம் எங்கே ஓடிவிடும் ஆபீஸில் போய் உட்காந்து வேலை செஞ்சா கூட கொஞ்ச நேரம் நம்ம செய்யற வேலையில இருக்கும் அப்புறம் செய்யற வேலையில பாதி இன்னும் கொஞ்சம் மனம் எங்கே ஓட ஆரம்பிக்கும் நினைத்து பார்க்கல அப்படி ஓடக்கூடிய மனதை கொஞ்சம் துரியத்தில் நிறுத்தினால் செய்யக்கூடிய வேலையில் முழுமையாக செய்ய முடியும் எந்த வேலையை செய்தாலும் சரி முழுமையாக செய்ய முடியும் ஆக நம்ம எப்பொழுதெல்லாம் தனிமையாக இருக்கிறோமோ எப்பொழுதெல்லாம் பிறரை நினைத்து வாழ்த்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் துரியத்துக்கு வந்து விடலாம் அப்ப எப்பொழுதெல்லாம் பிறர் சொல்வதை கேட்கக்கூடிய நிலை அல்லது புலன்கள் மூலம் இன்பத்தை நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய நிலை அப்பொழுதெல்லாம் ஆகணையில் இருக்கலாம் எப்பொழுதெல்லாம் நாம் பிறரை வாழ்த்த நினைக்கிறோமோ நமது எண்ணங்கள் மூலமாக சமுதாயத்துக்கு செய்திகளை சொல்ல விரும்புகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் துரியத்தில் இருக்கலாம் ஆக காலையில் எழுந்ததிலிருந்து இரவு தூங்குற்ற வரை ஆகணை துரியம் மாறி மாறி இருக்கலாம் நேரம் கிடைக்கின்ற போது மற்ற தவங்கள் நுரியாக தவம் செய்யலாம் பஞ்சேந்திரிய தவம் செய்யலாம் பஞ்சபூத நவகிரக தவம் செய்யலாம் நித்தியானந்த தவம் செய்யலாம் இறைநிலை தவம் செய்யலாம் ஒன்பது மைய தவம் செய்யலாம் அற்புதமான தவங்கள் ஒன்பது தவத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த ஒன்பது மைய தவத்தில் எத்தனை தவம் அடங்கி இருக்குது பாருங்கள் எங்கே ஆரம்பிக்கிறோம் மூலாதாரத்தில் சாந்தி தவம் இருக்கிறது அப்படி ஒன்றொன்றாக அந்த மேலே வந்து ஆகணி தவம் இருக்கிறது துரிய தவம் இருக்கிறது துரியாதி தவம் இருக்கிறது சாந்தி ஆக்னை துரியம் துரியாதீதம் எல்லாமே ஒன்பது மையத்தில் அடங்கி போய் விடுகிறது சரி அப்படி ஒவ்வொரு தவத்திற்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது சிறப்பு இருக்கிறது உடல் முழுவதும் ஆற்றலை பார்த்துக்கொண்டு அந்த உடல் முழுவதும் ஜீவகாந்தத்தை நிரப்பிக் கொள்வதற்கு நித்தியானந்தவத்தை அருட்தந்தை அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த இறைவன் எப்படி எழுச்சி பெற்றான் அந்த இறைவன் எப்படி மனிதனாக வந்தான் அந்த மனம் என்பது என்ன மனம் என்பது எப்படி விரையோ அதையெல்லாம் சொல்வதற்கு தான் இறைநிலை தவத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஒன்றுமில்லாத சுத்த வெளியில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் அது எப்படி இறைத்துகளாக மாறியது அந்த இறைத்துகள்கள் ஒன்று கூடி எப்படி விண் என்பது உருவாகிறது அந்த விண்கள் ஒன்று கூடி எப்படி அணு உருவாகியது அணுக்கள் ஒன்று கூடி அது எப்படி மற்ற பௌதிக பிரிவுகளாக காற்று நெருப்பு நீர் நிலமாக பஞ்சபூதங்களாக இந்த பிரபஞ்சமாக எப்படி உருவாகியது என்ற எல்லா செய்தியும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மகிழ்ச்சி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த இறைத்துகள் சொல்லும் போது எப்படி அலைகள் வருகிறது அது காந்த அலைகளாக எப்படி மாறுகிறது அந்த விண்ணில் இருந்து எப்படி விண்காந்தம் வாழ்காந்தம் வெளியேறுகிறது அது எப்படி அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மரமாக மாறுகிறது இவையெல்லாம் அந்த பிரபஞ்ச பரிணாமம் வாழ்காந்த தத்துவம் என்ற நிலையில் மகிழ்ச்சிகள் அருமையாக விளக்குகிறார்கள் அடுத்தது இந்த ஐந்து வகையான பகுதியை பிரிவுகளும் ஒன்று கோடி ஐந்து வகையான காந்த அலைகளை ஒன்று கொண்டு முரணில்லாத தமக்குள்ளே ஓட்டத்தை அமைத்துக் கொள்கின்ற போது எப்படி ஒரு ஜீவன் உருவாகிறது எப்படி ஒரு கருமையும் உருவாகிறது அது வைரஸ் பாக்டீரியா என்ற நிலையிலிருந்து ஒரு செல் உயிரினத்தில் என்ற நிலையிலிருந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து அது தாவரமாக செடி கொடி மரங்களாக வருகிறது ஓரறிவு என்று சொல்கிறோம் அதன் பிறகு ரெண்டு அறிவுள்ள புழுக்களாக மூன்றறிவுள்ள பூச்சிகளாக நான்கு அறிவுள்ள ஊர்வலமாக ஐந்தறிவுள்ள விலங்குகளாக ஆறறிவுள்ள மனிதனாக இப்படி எழுச்சி பிறக்கிறது இப்படி ஒன்றன் பொண்ணு ஒன்றாக நினைத்து பார்க்கிறோம் கடைசியில் மனிதனாக வந்த பிறகு அது மனமாக இப்படி புரிகிறது ஆம் மனம் ஒரு அற்புதம் எல்லா ஜீவன்களுக்கும் மனம் இருக்கிறது ஆனால் மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய மனம் அது சிறப்பு பெற்ற மனம் விலங்குகளுக்கூட மனம் இருக்கிறது மனம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆனா மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய மனம் சிறப்பு பெற்ற மனம் அது எப்படி சிறப்பு பெறுகிறது மனிதனுடைய மனம் மனிதனால் மட்டும்தான் தியானம் செய்ய முடியும் மனிதனால் மட்டும்தான் சிந்தனை செய்ய 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 அந்த அறிவை உயர்த்தி கொள்ள முடியும் மற்ற விலங்குகளுக்கெல்லாம் என்ன மூலையில் செய்திகள் இருக்கிறது அந்த அளவிற்கு தான் அது வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அதற்கு மேலாக புதிய நிலையில அது வாழ்க்கையை உருவாக்க முடியாது ஒரு முன்னூறு வருடத்திற்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு பூனை வாழ்க்கையை நடத்தியதோ ஒரு நாய் எப்படி வாழ்க்கை நடத்தியதோ அப்படித்தான் இன்றும் அது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய வாழ்க்கை முறையில் எந்த மாற்றங்களும் கிடையாது அதனால் அதே சமயத்தில் நினைத்து பாருங்கள் முன்னூறு வருடத்திற்கு முன்னர் வாழ்ந்த மனிதன் எப்படி இன்று வாழக்கூடிய மனிதன் எப்படி எவ்வளவு மாற்றங்கள் இந்த மனிதனிடம் இருக்கிறார் ஆம் இதுதான் மனிதனுடைய அறிவு நிலை 
சிந்திக்க சிந்திக்க மனிதனுடைய அறிவு கூடிக்கொண்டே இருக்கும் தவம் செய்ய செய்ய மனிதனுடைய அறிவு கூடிக்கொண்டே இருக்கும் தவம் செய்ய செய்ய மனதை அமைதியாகும் மனம் அமைதி அடைந்தால் அறிவு கூடும் அறிவு கூடிய நிலையில செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் வெற்றியை கொடுக்கும் ஆக இப்படி நமக்கு அந்த அறிவனுடைய நிலையை கூட்டிக் கொள்வதற்காக அந்த இறை நிலை தவம் என்று மகிழ்ச்சிகள் கொடுத்திருக்கிறார் பாருங்கள் அந்த சுத்த வேலை எப்படி எழுச்சி பெற்று இறைத்துவளாக விண்ணாக அது காற்றாக நெருப்பாக நீராக நிலமாக இந்த பிரபஞ்சமாக வந்தது அதிலிருந்து எப்படி உயிரினங்கள் தோன்றி ஓர் அறிவு வந்தது ஆறு அறிவு வந்தது அந்த ஆறறி வல்ல மனிதன் மனதை வெறிக்கின்ற போது எதுவரை வெறிக்க முடியும் பிரபஞ்சம் வரை வெறிக்க முடியும் அப்படி மனிதன் இந்த மனதை பிரபஞ்சம் வரை விரித்தால் அங்கு என்ன இருக்கும் அந்த பிரபஞ்சத்திற்குள்ளாகத்தான் இந்த அத்தனை வகையான அண்டங்களும் இருக்கின்றன கொடானு கொடி நட்சத்திரங்களும் இருக்கிறது பூமியும் இருக்கிறது செடி கொடி மரங்கள் இருக்கிறது அதில்தான் எல்லா ஜீவன்களும் இருக்கிறது மனிதனும் இருக்கிறார் நாமும் இருக்கிறோம் எல்லாரும் இருக்கிறோம் ஆக அந்த இறைநிலை தான் அனைத்துமாக மாறி இருக்கிறது என்ற உண்மையை அந்த மனம் விரிந்து நிற்கின்ற போது உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இறைநிலை தான் அனைத்துமாக மாறி இருக்கிறது எல்லாம் உயிரினமாக இருக்கிறது என்று ஒரு நிலை வந்த போது அந்த மனம் அன்பும் கருணையுமாக மாறிவிடும் அன்பும் கருணையுமாக மனம் மாறிவிட்டால் யாருக்கும் துன்பம் செய்யாது யார் துன்பப்பட்டாலும் ஓடி ஓடி உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு பக்குவம் அந்த மனதிற்கு வந்துவிடும் இதுதான் அந்த இறைநிலை தவத்தினுடைய ஒரு சாதனை அதை எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் எப்பொழுது வேண்டுமானும் செய்யலாம் கடைசியில மனம் விரிந்து நின்று அன்பும் கருணையுமாக மாறி அனைத்தையும் தெய்வமாக பார்க்கக்கூடியதுதான் அந்த இறைநிலை தவத்தினுடைய கொடி இப்படி அருள் தேவர்கள் நமக்கு பல்வேறு தவமுறைகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் யார் செய்தாலும் அந்த பலன் கிடைக்கும் அதை அனுபவிக்க முடியும் இன்னும் இளைஞர்கள் செய்கின்ற போது முழு பலனையும் அனுபவிக்க முடியும் ஒரு அறுபது வயதில் ஒரு ஒரு கற்றுக்கொண்டால் நாம நூறு வயது வாழ்வதாக இருக்கலாம் ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலம் அதை பயன்படுத்தலாம் அவ்வளவுதான் அதற்கு மேலாக பயன்பாடு இல்லை ஆனால் இருபது வயதில் ஒரு கற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் நூறு ஆண்டுகள் வாழ்வதாக இருந்தால் இன்னும் எண்பது ஆண்டு காலம் அதை பயன்படுத்தலாம் பொதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆரம்பத்தில் ஒரு இருபது வருடம் குழந்தையாக இருக்கிறோம் கல்வி கற்றுக்கொள்கிறோம் கடைசியில் ஒரு இருபது வருடம் எண்பதுல இருந்து நூறு வரை முதுமையின் துன்பத்தில் ஆழ்கிறோம் பெரிய சாதனைகள் செய்ய முடியாது அப்ப வந்து இருபதுல இருந்து ஒரு எண்பது வரைக்கும் அதுல கூட பாத்தீங்கன்னா அறுபது மேல எண்பது என்பது ஒரு தொய்வடைந்த காலம் தான் அப்ப அந்த இருபதுல இருந்து ஒரு அறுபதுக்குள்ள அது வந்து நல்ல வாழ்க்கை வாழக்கூடிய காலம் அப்ப இருபது வயதிலேயே கற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் நல்ல வாழ்க்கை வாழ முடியும் ஒரு சாதனையாளர்களாக மாற முடியும் ஒரு அறுபது வயதிலே கற்றுக்கொள்கின்ற போது இனிமேல் இந்த உடல்நலத்தை காற்றுக்கொள்ளலாம் இனிமேல் சமுதாயத்துக்கு நாம் துன்பம் இல்லாத நிலையில் இருப்பதற்கு கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் இருபது வயதிலே கற்றுக்கொண்டால் எவ்வளவு மாற்றமாக வர முடியும் இன்று இருக்கக்கூடிய எல்லா இளைஞர்களும் இந்த கல்வியை கற்றுக்கொண்டு கற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல அதை முறையாக பயிற்சி வேண்டும் கற்க கசடர கற்பவை கற்றவின் நிற்க அதற்கு தக கற்றுக்கொண்டால் மட்டும் போதாது பயிற்சி வேண்டும் இன்று ஆன்மீகத்தில் நிறைய பேர் ஈடுபடுகிறார்கள் ஒரு நூறு பேர் ஒரு ஆன்மீக பயிற்சியை எந்த ஒரு ஆன்மீகமா இருந்தாலும் பயிற்சி பழகிறார்கள் சொன்னால் அதனை எத்தனை பேர் தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் கடைசியில் கணக்கு பார்த்தால் ஒரு இருபது பேர் கூட வராது இதுதான் இன்றைய ஆன்மீக சாதனையாக இருக்கிறது அந்த நூறுக்கு நூறு பேரும் அப்படியே பயிற்சி ஆரம்பித்தால் உலகத்தில் நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் இது நம்முடைய மனவழக்கில் யோகா மட்டுமில்லை எல்லா ஆன்மீக அமைப்புகளும் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு ஆசைக்கு சிறிது கற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதுக்கு முறை முறையாக பயிற்சி செய்வதில்லை ஆனால் கற்றுக்கொண்டு முறையாக பயிற்சி செய்தால் அதை அனுபவிக்க முடியும் அது எந்த ஆன்மீக அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி எல்லா ஆன்மீக அமைப்பையும் நாம் வரவேற்கிறோம் எல்லா ஆன்மீக அமைப்புகளும் எல்லா மதங்களும் ஞானியர்களால் அறிவில் சிறந்தவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றுதான் ஆகவே அதை முறையாக பின்பற்றினால் அந்த பலன் கிடைக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் அருத்தந்த வேதாந்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் இன்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நீதி நெறிகளின் சாரங்களை மொத்தமாக எடுத்து தொகுத்து அதை நமக்கு மனவளக்கில் யோகா என்ற முறையில் கொடுத்திருக்கிறார் வேறு எங்கு போய் போய் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்று நிறைய செய்திகள் இருக்கிறது எது சரி எது தவறு என்று கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவில் செய்திகள் நிறைய வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் மகிழ்ச்சி அவர்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து தொகுத்து ஒரு அற்புதமான மனவளக்கல் யோகாவை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் இனி நாம் தேடி தேடி அலைய வேண்டியதில்லை இதை சரியாக பயின்று அதை முறையாக பயிற்சி இது வந்தாலே போதும் ஒவ்வொரு நாள் நமக்கு ஒரு உயர்வு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஞானத்தின் அந்த உச்சநிலையை நெருங்கிக் கொண்டே இருக்கலாம் 
ஆம் நாம் ஒரு சாதாரண மனிதனாக பிறந்து சாதாரண மனிதனாக வாழ்ந்து சாதாரண மனிதனாக இறந்து போவதற்கு நாம் இந்த பிறவி எடுக்கவில்லை நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்வார்களே பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் இறப்பு ஒரு சரித்திராக மாற வேண்டும் ஆம் அப்படி அவர் அந்த இறப்பை சரித்திரமாக மாற்றி காட்டியவர் அவர் சாதாரண மனிதனாக பிறந்து உயர்ந்த நிலையை அடைந்து கடைசியிலே எல்லா மக்களும் பாராட்டக்கூடிய வகையிலே அவர் இயற்கை எதிராக அப்படி ஒவ்வொரு மனிதனும் எப்படி இருந்தாலும் சரி எங்கு பிறந்தாலும் சரி அவன் இறப்பதற்குள் ஒரு சாதனையை அடைய வேண்டும் ஒரு முழு மனிதனாக மாற வேண்டும் அந்த அறிவிலே உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும் தெய்வத்தன்மையை பெற வேண்டும் வேறொன்றும் இல்லை இதற்கு மந்திரம் இல்லை மாயம் இல்லை சித்து விளையாட்டுக்கெல்லாம் கிடையாது அன்றாடம் நம்முடைய பயிற்சியை சரியாக செய்து கொண்டு வந்தால் யார் வேண்டுமானால் மாறலாம் மாறி கடைசியிலே நம்ம எப்படி வர வேண்டும் எப்படி அருத்தந்தையவர்கள் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்களோ ஒரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் எப்படி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரோ வள்ளலார் எப்படி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரோ ரமண மகரிஷி எப்படி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரோ அன்னை தெரசா எப்படி ஒரு சேவை செய்யக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்று வாழ்க்கை நடத்தினார்களோ அப்படி ஒரு புனிதமான வாழ்க்கை தூய்மையான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அதான் வாழ்வினுடைய கடைசி கட்டம் நாம் இன்னும் எத்தனை பிறவிகள் பிறந்தாலும் ஏதோ ஒரு பிறவியில் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை தான் வாழ போகிறோம் ஏன் அந்த வாழ்க்கை இந்த பிறவியில கூடாது ஆம் முடியும் முயற்சி தான் முடியும் நம்முடைய கடைசி வாழ்க்கை நாம் ஒரு கற்பனைக்கு வைத்துக் கொள்வோம் அடுத்து அந்த வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் எப்படி அந்த இறைநிலை உணர்ந்த தெளிவிலே பேரானந்தத்தோடு கடைசியில் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தார்களோ அது போன்று நாமும் வாழ்வுதான் நம்முடைய கடைசி வாழ்க்கை அதற்கு இன்னும் எத்தனை பிறவிகள் தேவைப்படும் இதுவரை நம்ம எத்தனை பிறவிகள் பிறந்திருப்போம் தெரியாது ஆயிரக்கணக்கான பிறவிகள் பிறந்திருப்போம் இன்னும் எத்தனை பிறவிகள் அதை அந்த அந்த எண்ணிக்கை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு இது போன்ற ஒரு பயிற்சியில் ஈடுபடாவிட்டால் மறுபடியும் இது ஆயிரம் லட்சம் என்ற பிறவிகள் கூடிக்கொண்டிருக்கும் ஆகவே தான் வள்ளுவர் சொல்கிறார் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் ஆம் இது ஒரு பெரிய கடல் பெரிய கடல் இதை நீந்தணும் நீந்த வேண்டும் சொல்ல அந்த இறைநிலையை உடறணும் அந்த தெய்வம் என்றால் என்ன அது எங்கு இருக்கிறது எனக்குள்ளாக எப்படி இருக்கிறது எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் எப்படி இருக்கிறது என்ற அந்த தெய்வத்தன்மை பொருந்தியவராக வாழ வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த பிறவி பெருங்கடலை நீந்த முடியும் அப்ப இன்னும் நமக்கு நூறு பிறவியா ஆயிரம் பிறவியா லட்சம் பிறவியா தெரியாது ஆனால் இந்த பிறவியிலேயே நாம் அந்த கடைசி நிலை அடைய முடியுமா ஏன் முடியாது முயற்சி இது பார்க்கலாமே இப்ப அருட்டுந்தையர்கள் அந்த ஞானத்தின் உச்ச நிலையை வாழ்ந்தவர்கள் இந்த பிறவியின் கடைசி நிலையில் இருந்து வாழ்ந்தவர்கள் ஆகவே தான் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த பிறவி என்பது இல்லாமல் போய்விட்டது சரி அப்ப அருட்டுந்தை போல நாம் வாழ முடியுமா ஒரு உதாரணத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள அருட்டுந்தை போல ஆயிரம் ஆயிரம் ஞானிகள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கலாம் பூமியில் இருக்கலாம் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் அந்த ஞானத்தின் உச்ச நிலையில் வாழ்ந்தவர் எளிமையாக வாழ்ந்தவர் அன்பும் கருணையுமாக வாழ்ந்தவர் ஏழைகளின் தத்துவ ஞானி என்று பாராட்டப்பட்டவர் ஒரு முறை கூட மற்றவர்களோடு சினம் கொண்டது இல்லை அந்த இரண்டு முறை சினம் கொண்டது கூட தன்னுடைய வாழ்க்கை வழக்கத்திலே அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எப்பொழுதும் புன்சிரிப்பு எப்பொழுதும் அறிவின் உயர்ந்த நிலை எப்பொழுதும் மக்களுக்காக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற நிலை அவருடைய அந்த ஆழமான வாழ்த்துக்கள் தான் இன்று இந்த மனவளக்கலை இந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கம் ஒரு ஒரு ஆலமரமாக விருட்சமாக அது பெருகிக் கொண்டிருக்கிறது அப்படி ஒரு தூய்மையான உள்ளம் சரி எப்பொழுது நாம் வருவோம் நாம் அந்த அருட்தந்தை அளவுக்கு உயர வேண்டும் குணத்தில் உயர வேண்டும் நம்முடைய பண்புகளில் உயர வேண்டும் அருட்தந்தை அவர்கள் கோபுரத்து அதாவது ஒரு பெரிய மலை உச்சியில் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் நாம் அந்த மலையினுடைய அடிவாரத்தில் இருக்கிறோம் அந்த மலை உச்சி அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பத்தாயிரம் படிகள் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் நாம் அந்த பத்தாயிரம் படிகளை மேறிவிட்டால் கண்டிப்பாக அந்த மலை உச்சி அடைகிறோம் அருட்தந்தைகள் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்களோ ஒரு புனிதமான வாழ்க்கை பயணத்தை நடத்தினார்களோ அதுபோன்று நாமும் அந்த வாழ்க்கை பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும் அப்ப நமக்கும் அவருக்கும் இடையே ஒரு பத்தாயிரம் படிகள் இருக்கிறது இப்ப நாம எல்லாம் யோசனை செய்வோம் ஒரு படி ஏறுவதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு டெக்னிக் யுக்தி கிடைத்து விட்டால் அதே அந்த அறிவை வைத்துக் கொண்டு அந்த டெக்னிக்கை வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு படியாக நாம் ஏறினா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு நாள் பத்தாயிரம் படி நாம் ஏறி விடுவோம் அல்லவா இப்ப முதல்ல அந்த ஒரு படி ஏறுவதற்கு என்ன செய்யலாம் யோசனை செய்து பார்க்கலாம் 
நம்ம மகிழ்ச்சி அவர்களை போல நம் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் முதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிக்கலாம் அவர்கள் செய்ததெல்லாம் நினைத்து பாருங்கள் வயதான காலத்திலும் அவர்களால் முடிந்த அளவிற்கு உடற்பயிற்சி இல்லார்கள் நமக்கு எளிமையான உடற்பயிற்சி மகிழ்ச்சி அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடத்தில் உடற்பயிற்சி முடித்து விடலாம் அன்றாட நம்முடைய வாழ்க்கையில் உடற்பயிற்சி என்பது ஒரு அங்கமாக இருக்கணும் நூறு ஆண்டுகள் வாழ முடியுமா மனிதர் நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு வாய்ப்புள்ளவன் தானே அழுத்தந்தீர்கள் தொண்ணூத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள் நூறை நெருங்கக்கூடிய அளவிற்கு வாழ்ந்தார்கள் என்று பொதுவாக ஒரு மனிதனுடைய ஒரு சராசரி வயது என்று சொன்னால் அது அறுபத்தி ஐந்து என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் சராசரி வயது நம்முடைய பயிற்சிகளை எல்லாம் கற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு இனிமேல் தொண்ணூறை தாண்டக்கூடிய நிலையாக இருக்கும் வாழ முடியும் பத்து நிமிடம் ஒரு நாளைக்கு காயல் பேசி பார்ப்போம் ஒரு மனிதன் நீண்ட வாழ்க்கையை வாழ முடியும் காலையிலே ஒரு மூன்று நிமிடம் மாலையிலே ஒரு மூன்று நிமிடம் ஒவ்வொரு முறை உணவு உண்ணும் போது ஒரு நிமிடம் இரவு தூங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நிமிடம் இப்படி பத்து நிமிடம் செய்தால் போதும் ஒரு மனிதன் நூறு ஆண்டு வாழ்வதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் என்று அர்த்தம் அது மட்டுமல்ல அந்த நூறு ஆண்டுகளும் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்வதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் என்று அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான பயிற்சி இந்த காய பயிற்சி வாழக்கூடிய காலத்தை அதிகப்படுத்துகிறது அதே சமயத்தில் இளைஞர்கள் எல்லாம் இந்த பயிற்சி செய்கின்ற போது அந்த பால் உணர்வு கட்டுக்குள்ளே வந்து அது மூளை திறனாக உடல் திறனாக அறிவு ஆற்றலாக மாறி அவர்கள் அத்தனை பேரும் நல்லவர்களாகவும் வல்லவர்களாக மாறக்கூடிய பக்குவத்தை கொடுப்பது இந்த காயல் பயிற்சி எவ்வளவு நேரம் ஆகிறது ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக பத்து நிமிடம் அதுவும் தொடர்ந்து அல்ல காலையிலே ஒரு மூன்று நிமிடம் மாலையிலே ஒரு மூன்று நிமிடம் ஒவ்வொரு முறை உணவு உண்ணும் போது ஒரு நிமிடம் இரவு தூங்குவதற்கு முன்னர் ஒரு நிமிடம் இப்படி ஒரு பத்து நிமிடம் செய்தால் போதும் ஒரு மனிதன் நூறு ஆண்டுகள் வாழ்வது அவருடைய கையில் தான் இருக்கிறது அதுவும் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழக்கூடியது அவருடைய கையில் தான் இருக்கு சரி அப்ப அன்றாடம் இந்த பத்து நிமிடம் ஒதுக்கி காயல் பயிற்சியை வேண்டும் அடுத்தது மனம் மனம் தான் மனிதன் மனதை இதமாக வைத்துக் கொள்வோம் தான் மனிதன் அந்த மனதிற்குள்ள எப்பொழுது ஒரு மகிழ்ச்சி தனிமை கொண்டிருக்க வேண்டும் மனதிற்குள்ள எப்பொழுது ஒரு உற்சாக நிரம்பி கொண்டிருக்க வேண்டும் மனதிற்குள் எப்பொழுது ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் அது ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் சாத்தியமா சாத்தியம்தான் சாத்தியம்தான் இதையெல்லாம் செய்யக்கூடிய அற்புதம் தான் தவத்தில் இருக்கிறது ஆகவே காலையில் ஒரு முறை மாலையில் ஒரு முறை குறைந்தபட்சம் தான் செய்யலாம் அதிகபட்சமாக எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமா செய்யலாம் தவத்தில் எவ்வளவு ஆழமாக ஆழமாக அதிக நேரம் எடுத்துக் கொள்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு தான் நாம் நம்முடைய குணநலத்தில் மாற்றத்தை காண முடியும் எந்த ஒரு ஞானியருக்கும் எடுத்த எடுப்பிலேயே ஞானத்தின் உச்சநிலை கிடைக்கவில்லை புத்தர் எவ்வளவு நாட்களாக காடு மலை எல்லாம் அலைந்து 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 கடைசியிலே அந்த போதி மரத்தடையில் ஞானத்தை பெற்றார் ராமகிருஷ்ணர் எவ்வளவு துன்பப்பட்டிருக்கிறார் அந்த நிலையை அடைவதற்கு முன்னர் ரமண மகிர்சி எவ்வளவு தான் அந்த உடலை வரைத்துக் கொண்டு அந்த ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறார் அழுத்தங்கள் கூட அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்குள்ள இயற்கை இப்படி எல்லாம் அவரை துன்புறுத்தி இருக்கிறார் ஆம் ஆழமாக ஆழமாக தவம் செய்கின்றதுதான் அந்த ஞானத்தை நெருங்க முடியும் நெருங்க முடியும் நமக்கு மகிர்ச்சி அவர்கள் பல்வேறு தவங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேலை என்பது முதலில் நம்முடைய உறுதியாக எடுத்துக்கொள்வோம் அதற்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தை கூட்டிக் கொள்ளலாம் தவத்தோடு சேர்ந்து வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற போது தற்சோதனைகள் செய்யலாம் இன்னும் வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற போது கொஞ்சம் மௌனம் இருந்து தவம் தற்சோதனை இரண்டை வைத்துக் கொண்டு மௌனம் இருக்கக்கூடிய காலங்களை கூட்டிக் கொள்ளலாம் முதலில் அரை நாள் ஒரு நாள் என்று வைத்து பின்னர் கொஞ்சம் நாட்களை கூட்டிக்கொண்டு ஒரு வாரம் ஒரு மாதம் என்று நீடித்துக் கொள்ளலாம் அப்படி நீட்டித்துக் கொண்டால்தான் அந்த தவத்தின் உச்சநிலை அடைய முடியும் ஏதோ வருகிறோம் போகிறோம் கொஞ்சம் உட்கார்கிறோம் என்ற நிலையில செய்யக்கூடிய தவம் எல்லாம் அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மால் வர முடியாது வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற போது கொஞ்சம் ஆழமாக மௌனம் இருந்து சில நாட்கள் இருந்து அந்த நிலையை அடையலாம் இப்படி தவத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொள்கின்ற போது நம்முடைய உடல் அளவிலே மனதளவில் நிறைய மாற்றங்களை அடைய முடியும் இப்போதைக்கு நாம் வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஒரு இரண்டு வேலை தவம் வாரத்தில் ஒரு இரண்டு நாட்கள் மௌனம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்படி நாம் இருந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஒரு படி ஏறுவதாக வைத்துக் கொள்ளலாம் 
முறையான உடற்பயிற்சி முறையான காய்கள் பயிற்சி முறையான தியானம் வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற போது தற்சாதனை என்று இவற்றை நாம் முறையாக அமைத்துக் கொள்கின்ற போது இதில் ஒரு நாள் கூட தவறாமல் இந்த பயிற்சிகள் நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாறுகின்ற போது நாம் ஒரு வழி ஏற்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் புண்ணியங்கள் செய்த ஆத்மாக்களாக மாற வேண்டும் எத்தனையோ வாய்ப்புகள் நமக்கு புண்ணியம் செய்து கிடைக்கிறோம் எந்த ஒரு ஜீவன் துன்பப்பட்டாலும் ஓடி ஓடி உதவி செய்கின்ற போது புண்ணியம் நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் வள்ளுவர் சொல்கிறாரே அருளில்லாதற்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லாதவருக்கு இவ்வுலகம் இல்லாகி இல்லாகி அங்கு என்று சொல்கிறார்கள் ஆ பொருள் வேண்டும் இந்த உலகத்தில் ஆனால் அருள் வேண்டும் அல்லவா அந்த அருளை எப்படி சேர்ப்பது பொருள் சேர்க்கின்ற போதே தான் அருளையும் சேர்க்க வேண்டும் அப்ப அந்த அருள் நமக்கு கூடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் புண்ணியங்கள் கூடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் படுப்பதற்கு முன்னர் யோசனை செய்து பார்த்தால் இன்று எத்தனை பேருக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் எத்தனை ஜீவன்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் எத்தனை பேருடைய துன்பத்தை போக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது என்று எண்ணி பார்த்து நம்மால் சில ஜீவன்கள் புண்ணியம் பெற்றிருக்கின்றன உதவி பெற்றிருக்கின்றன மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றன என்று சொன்னால் நம்முடைய புண்ணிய கணக்கு கூடிக்கொண்டுதான் இருக்கும் இப்படி அன்றாட நம்முடைய பயிற்சிகளும் புண்ணியமோ கூடுவதை கவனித்தால் அன்று நாம் ஒரு படி ஏறி இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் நினைத்து பாருங்கள் ஒரு நாள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா உங்களுடைய இது மியூட் ஆயிருக்குங்க ஐயா முயற்சி செய்கிறோம் ஆகலை அப்போ ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஆண்டுகளில் நாம் அந்த பத்தாயிரம் படிகளை ஏறிவிட முடியும் ஒரு ஒரு முப்பது வருடம் எடுக்கலாம் முப்பது முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் நாம் அந்த பத்தாயிரம் படிகளை ஏறிவிடலாமே மகரிசிக்கு என்ன அந்த ஞானம் கிடைத்ததோ அந்த ஞானத்தின் ஒரு நிலையை நாம பெற்று ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா உங்களுடைய இது மியூட் ஆகுதுங்க ஐயா நீங்க ஏதோ இதை டச் பண்றீங்களோ எப்படிங்க ஐயா பெருமாள் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அவர் தெய்வமாக வாழ்ந்து மறைந்தவர் தெய்வத்தன்மை பொருந்திய நிலையிலே வாழ்ந்தவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நாமும் அடைய முடியும் இது சித்து விளையாட்டு அல்ல மாய ஜாலம் அல்ல அன்றாடம் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் தான் நாற்பது ஆண்டு காலம் ஒரு மனிதர் தவறாமல் நம்முடைய உடற்பயிற்சியும் காயல் பயிற்சியும் தியானமும் தற்சோதனையும் முடிந்த அளவு பிற ஜீவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய புண்ணியமும் தவறாமல் செய்து கொண்டு வந்தால் அந்த ஒவ்வொரு மனிதனும் ஞானத்தின் உச்ச நடையை அடைய முடியும் ஏன் நாம் முயற்சியை கூடாது இதற்கு இந்த முயற்சி இதற்கு நமக்கு என்ன வேண்டும் ஒரு பெரிய தொழில் அதிபராக வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்க அதுக்கு நிறைய பாடுபடணும் கொடி சொன்னா வரணும்னா நிறைய பாடுபடணும் ஒரு பெரிய பெரிய விஞ்ஞானி அப்துல் கலாம் போல விஞ்ஞானியாக வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நல்ல கல்வி படிக்க வேண்டும் பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்ந்த பட்டங்கள் வர வேண்டும் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் நிறைய ஆராய்ச்சிகளுக்கு பிறகு உங்களுக்கு அந்த அந்த விஞ்ஞானி என்ற ஒரு நிலை உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு பெரிய அரசியல்வாதியாக வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு நீங்க ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஒரு ஒரு கட்சியில் இணைந்து சேர்ந்து பாடுபட்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேர்ச்சி அடைந்து சின்ன பதவியிலிருந்து பெரிய பதவி வரை வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய நிலைக்கு வர வேண்டும் ஆனால் ஒரு அருட்தந்தை வேதாத்திரியாக மகிழ்ச்சியாக வார வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு என்ன இல்லை உடல் இருக்கிறது மனம் இருக்கிறது போதுமே இந்த உடலுக்குள்ள உயிர் இருக்கின்ற வரை நம்மால் அந்த முயற்சி செய்ய முடியும் இந்த உயிர் உடலை விட்டு போவதற்கு முன்னர் அந்த மேன்மையான நிலையை அடைய முடியும் அடைய முடியும் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் முயற்சி 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 வேண்டிய வேண்டியாங்க இதெல்லாம் செய்தவம் ஈண்டு முயலப்படும் ஆ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ அந்த நிலையை அடைய முடியும் அது செய்தவம் என்று வள்ளுவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏன் 
செய்த தவம் செய்கின்ற தவம் செய்யும் தவம் அது ஒரு வினைத்தொகை என்று சொல்லலாம் வேண்டிய வேண்டியாம் செய்தலால் செய்தவம் இன்று மேல் இன்றைக்கே நம்ம முயற்சி நாளைக்கு என்று தள்ளி போட வேண்டாம் இன்றைக்கு முயற்சி நல்ல வாழ்க்கை வாழ முடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதமான வாழ்க்கை வாழ்கின்ற போது யமன் கூட உங்களை நெருங்க மாட்டான் நீங்கள் சொல்லுகின்ற வரை உங்களிடம் வரமாட்டான் குற்றம் கொதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்கள் யமன் கூட உங்களை நெருங்க மாட்டான் ஏன் தவத்தில் வலுவாக இருக்கிறீர்களே நல்ல குணங்களின் உச்சகட்டமாக இருக்கிறீர்களே உங்களை எப்படி யமன் நெருங்குவா நெருங்க மாட்டான் கூற்றம் குதித்தலும் கைகோடும் நோற்றலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவர் ஆம் அப்படி தவ வலிமை இன்று உலகம் முழுவதும் பார்த்தால் மக்கள் அவர்கள் பொருள் பொருள் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்லதை செய்வர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டிருக்கிறார் தனது கடமைகளை முறையாக செய்வர்கள் குறைந்து போகிறார்கள் ஆகவேதான் இந்த உலகத்தில் இன்று வறுமை வறுமை எங்கு பார்த்தாலும் துன்பம் கொடுமைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அதற்கு கூட வள்ளுவர் அழகாக ஒரு இடத்தில் சொல்கிறார் பாருங்கள் இலர் பலராகிய காரணம் நோற்பார் சிலர் பலர் நோலாதவர் பாரு எப்படி சொல்றார் பாருங்க இன்னைக்கு இல்லாதவங்க ஏன் அதிகமாகிறாங்க உலகத்துல வறுமையுடையவர்கள் துன்பப்படுவர்கள் ஏன் அதிகமாகிறார்கள் இலர் பலராகிய காரணம் நோற்பார் சிலர் தவம் செய்யக்கூடியவர்கள் நல்லதையே நினைக்கக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் சிலர் பலர் நோலாதவர்கள் தியானம் செய்ய தெரியாதவர்கள் அப்ப யார் தவம் செய்கிறார்கள் யார் தியானம் செய்கிறார்கள் அதற்கு வள்ளுவர் ஏற்கனவே சொல்வது போல தவம் செய்வார் தம் கர்மம் செய்வார் தன்னுடைய கடமைகளை முறையாக தவம் செய்யக்கூடிய அத்தனை பேரும் தன்னுடைய கடமைகளை முறையாக செய்வார்கள் கடமையில் தவற மாட்டார்கள் தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகம் என்ற கடமையை தவம் செய்யக்கூடிய சரியாக செய்வார்கள் அவர்கள் தான் தவம் செய்வதாக அர்த்தம் தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் ஆசைப்பட்டு மற்றவர்கள் எல்லாம் துன்பத்தில் துவண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் எத்தனையோ ஆசைகள் தவத்தை செய்ய முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணிக்கை அதிகமாவதனால் தான் இந்த உலகத்தில் வறுமை அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கு இல்லர் பலராகிய காரணம் நோற்பார் சிலர் நோலாதவர் பலர் ஆகவே இப்படிப்பட்ட நல்ல நிலைமைகள் எல்லாம் மகிழ்ச்சிகள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் தினம் ஒரு படி ஏறினால் அவர்களை மீண்டும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு வருடத்தில் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு படி அறுபத்தஞ்சு விட்டுட்டா கூட முன்னூறு படி ஏறலாம் பத்து வருடத்தில் மூவாயிரம் படி ஏறலாம் முப்பது வருடத்தில் நான் ஒன்பதாயிரம் படி ஏறலாம் நினைத்து பாருங்கள் பத்தாயிரம் படிக்கு ஒன்பதாயிரம் படி முப்பது வருஷத்துல இன்னும் கொஞ்ச நாள் பாருங்க அப்ப ஒரு மனிதன் சரியாக முயற்சி செய்தால் ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலத்திலே ஒவ்வொரு சாதாரண மனிதனும் ஒரு உயர்ந்த மகானாக மகிழ்ச்சியாக மாற முடியும் அதற்கான நுட்பங்களை எல்லாம் அறுத்து வந்து வேதாத்தி மகிழ்ச்சிகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் ஓடி ஓடி அலைய வேண்டியதில்லை ஊரெல்லாம் தெரிய வேண்டியதில்லை இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் வேதங்களை கற்றுக்கொள்வதற்காக அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மகரிசிகள் கொடுத்த செய்திகளை மட்டும் சரியாக புரிந்து கொண்டு அது சரியாக வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொண்டால் போதும் தினம் சிறிது நேரம் காலையிலே சிறிது நேரம் மாலையில் சிறிது நேரம் என்று ஒதுக்கி அந்த பயிற்சிகளை எல்லாம் முறையாக செய்து கொண்டு வந்தால் போதும் தான் கற்றுக்கொண்ட கல்வியை இந்த சமுதாயத்துக்கு எத்தனை பேருக்கு கொடுக்க முடியுமோ அந்த கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றால் போதும் இன்னும் நமக்கு புண்ணியம் அதிகமாகிறது தான் கற்றுக்கொண்டு தனதளவில் பயிற்சி செய்யலாம் கண்டிப்பாக அது நமக்கு நம்முடைய குடும்பத்திற்கும் சமுதாயத்துக்கு மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது அடுத்தது தான் கற்றுக்கொண்டு அடைந்த பலனை மற்றவர்களும் கற்றுக்கொண்டு அந்த பலனை அடைவதற்கு உதவி செய்தால் இது பெரிய உதவி இதைவிட பெரிய சேவை இல்லை ஆகவே அது உயர்ந்த சேவை இந்த ஆன்மீக சேவை என்று சொல்றோம் ஆகவே இதை கற்றுக்கொண்டு அத்தனை பேரும் நல்ல பக்குவப்பட்ட பிறகு இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களுக்கு இந்த கல்வி சென்று சேருவதற்கு உதவி செய்யுங்கள் இந்த சமுதாயத்தை நல்ல நிலையில் உயர்த்த முடியும் நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லால் நம்மை சுற்றி இருக்கிற சமுதாயம் நன்றாக இருந்தால் தான் நம்ம நன்றாக இருக்க முடியும் நாம் மட்டும் தனியாக இன்பமான வாழ்க்கை வாழ முடியாது நம்மை சுற்றிக்கூடிய அத்தனை ஜீவன்களும் அத்தனை மனிதர்களும் அந்த ஒரு இன்பமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் தான் அதன் ஒரு துளி நமக்குள்ளும் இருக்கும் ஆகவே வாழ்க்கை வையகம் என்று சொல்கிற மாதிரி சொல்லால் எல்லாரும் வாழ்ந்தால் தான் நம்ம அந்த வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியும் ஆகவே நாமும் நன்றாக வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் நம்மை சுற்றிக்கூடிய அத்தனை மக்களும் நல்ல வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் ஆகவே இதுபோன்ற ஒரு ஆன்மீக கல்வி எல்லா மக்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும் 
அந்த நோக்கத்தில் தான் அடுத்து அந்த அருட் தந்தை அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டிலே இந்த அமைப்பு உருவாக்கினார்கள் இன்று இது உலகம் முழுவதும் நல்ல நிலையிலே அது பரவி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இன்னும் இது எல்லா மக்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும் ஆகவே அத்தனை பேரும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இதில் ஆசிரியர்களாக வந்து இன்னும் எல்லா மக்களுக்கும் எடுத்து செல்ல வேண்டும் அந்த ஒரு வாய்ப்பினை நமக்கு மகிழ்ச்சியவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் கற்று பயனடையலாம் நம் மூலமாக இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களுக்கு இந்த கல்வியை எடுத்துக் கொண்டு செல்ல முடியும் உலகின் மூளை முடுக்கெல்லாம் இந்த கல்வி கற்றவர்கள் இருக்க வேண்டும் பயிற்சி செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்க வேண்டும் பண்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் ஆகவே அன்பான அறிஞர் பெருமக்களே சிந்தனையாளர்களே நமக்கு ஒரு உயர்ந்த கல்வியை அருத்தவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் கற்றுக்கொண்டு நாம் பயனடைவோம் நம் மூலமாக இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் பயனடையட்டும் உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் தேவலோகம் என்பது இது நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை இந்த உலகம்தான் நாம் தெய்வங்களோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இதுதான் தெய்வலோகம் இதுதான் சொர்க்கம் என்பது இந்த வாழ்க்கையை நாம் முறையாக அனுபவிப்போம் ஒற்றுமையான வாழ்க்கை வாழ்வோம் எல்லா உயிர்களையும் நம்முடைய உயிர் போல மதித்து வாழ்வோம் அந்த இறை உணர்வை பெற்று அந்த பேரின்பு நிலையிலே வாழ்வோம் இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஒரு அமைதியிலே விழிப்பாய் நிற்க நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும் நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்க மட்டும் உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் படகிக் கொள்ள உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும் கரை நீங்கி அறிவு வைப்பொருளாய் மாறும் கரைந்துவோம் பன்மொழிப்பு காணும் தெய்வம் ஆம் அந்த தெய்வத்தை காண்பதற்கு மகிழ்ச்சியவர்கள் நமக்கு வழி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவர் அடியை பின்பற்றி நடப்போம் வெற்றி பெறுவோம் இந்த வாழ்க்கையை நாம் ஒரு மகத்தானதாக மாற்றிக்கொள்வோம் என்று சொல்லி இதுவரை அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த அத்தனை அன்பு உள்ளவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து இந்த நல்ல ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய டைரக்டரேட் அதர் ஸ்டேட்ஸ் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் அதனுடைய இயக்குனர் உதவி இயக்குநர்கள் அதற்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் அதை நன்றியை சொல்லி இந்த சொற்பொழிவனை இந்த அளவிலே நிறைவு செய்யிருக்கோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்